Chào các bạn à, Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái món gỏi rất là ngon à, Đó chính là gỏi măng cục Thì à, nguyên liệu để làm gỏi măng cục ở đây mình sẽ có những nguyên liệu như sau Thứ nhất là mình sẽ có một ít tôm à, Tôm thì các bạn mua tôm sú hay là tôm à, bạc thẻ cũng được à, Ba rọi Ba rọi thì các bạn dùng khoảng 100 gram Đậu phộng Mè Và măng cục à, Quả tắc Quả tắc thì mình dùng khoảng 3-4 trái rồi rau thơm, rồi rau quế, rồi húng duỗi và mực tẩm. Không biết nào thiếu được mực tẩm các bạn ha. Đầu tiên thì rau sống là mình lặt mình cho nó vào trong cái thau nước như thế này để chút mình em rửa là mình ngâm nước muối. Gỏi thì các bạn nên có rau quế, rau thơm đồ để cho nó thơm cái món gỏi của mình. Đặc biệt là phải có rau húng duỗi nha các bạn. Phải có rau húng duỗi. Húng duỗi thì mình lặt cái đọt rồi mình lặt lá thôi bắt lên một cái nồi nước nha khi mà nước mình nó sôi rồi thì mình sẽ cho thịt vào mình luộc thịt để chút nữa mình sắc nắp sắc lát mỏng mỏng trộn vô miếng gỏi ăn nha các bạn khi nào mà thịt chín rồi mình mới cho tôm vào nhé rồi thịt sau khi mà luộc xong thì mình sẽ cắt thành từng cái lát mỏng nha các bạn cắt thành từng cái lát mỏng trước mình trộn gỏi mè thì mình bắt một cái nồi lên là mình rang mè nha rang thì bạn nên rửa nhỏ đi rửa lớn quá nó khác á rang khi nào mè nó vàng nó thơm lên là được rồi bây giờ để pha cái nước mắm á, thì các bạn bắt khoảng 4 năm cho cái trái tắt mình cho vào trong cái chén như thế này ha rồi mình đổ vào đây thêm một ít nước cho nó loãng loãng ra mình cho vào đây một ít nước mắm rồi giờ mình sẽ cho đường vào nước mắm mà để ăn gỏi thì làm sao mà để cho nó có vị chua chua ngọt là được nha các bạn còn cái ớt thì mình có thể là bầm một trái ớt hoặc hoặc là hai trái ớt mình cho vào đây luôn còn không thì mình sẽ dùng cái ớt ngâm chua cũng được Đó, và đây là cái hũ ớt ngâm chua nè các bạn ớt ngâm chua thì trong một cái video trước mình đã có cái dịp mình hướng dẫn với các bạn rồi thì bạn nào mà chưa coi thì coi lại cái video đó đó mình có thể cho vài cái lát ớt ngâm chua vào đây mình ăn kèm với lại gỏi luôn nha các bạn à, măng cục thì mình à, bỏ cái vỏ đó đi rồi mình chẻ ra từ cái muối như thế này à, tiếp theo thì các bạn sẽ cho rau thơm vào cho thơm vào ha rồi mình cho cái phần thịt ba rọi đã cắt và tôm vào à, mật tẩm thì các bạn xé sợi nó đó. đó xé sợi dài dài là cho nó vào như thế này rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần nước mắm vào đây nước mắm vào Đó, trộn xong rồi thì mình cho ra dĩa à, rắc lên một ít à, hạt đậu phộng đậu phộng ha rồi à, mè mè cho đây một vài cái nhánh rau cho nó đẹp rồi mình đã xong rồi đó món gỏi à, măng cục mà hôm nay mình cũng giới thiệu với tất cả các bạn trong này nó có măng cục nè rau thơm rồi đậu phộng à, thịt heo tôm nói chung cái gỏi này nó rất là thơm nó thơm nhờ là cái mùi mè và cái mùi rau thơm cái thứ hai nữa là nó có vị chua chua ngọt, ngọt dễ ăn lắm các bạn ừ, ngon cái này phải ăn khi măng cục nữa cái vị chua chua ngọt thanh thanh của cái cái trái măng cục á ngon lắm
Da, mea. Mm, să nu ac. Ok ha, hôm nay hy vọng hôm nay đã giới thiệu được với các bạn một cái món gỏi ngon đó chính là gỏi măng cục. Hy vọng các bạn sẽ thích cái món ăn này.